and welcome everyone. My name is Ushi Nietama and I represent the German Academic Exchange Service at the Career Fair today. The title of my first session is Why Germany? More specifically, it's Why Study and Do Research in Germany? And since you're attending this event, I assume you are already interested in um, studying in Germany. I hope I can provide a lot of good reasons um, why study or research in Germany is a good idea, so that by the end of this session, um, you're determined to start planning your studies in Germany, or maybe you are already convinced, but you could use some more good arguments to persuade your family. Um, and anyway, you will hear many reasons why Germany is such a great destination for international students. Before I get started, I would like to provide a brief overview of the organization I represent, the DAD DOT, or the German Academic Exchange Service, is the largest funding organization in the world supporting international exchange of students and scholars. Um, we, the DAD does not offer programs of study or courses, but we award competitive merit-based grants for study and are doing research in Germany. We support all academic fields and all levels starting from the undergraduate studies. Um, and we also support international academic cooperation and exchange. One major objective of DAD, DAAD is the internationalization of German universities. We uh, promote Germany as an academic and research destination, obviously, and we also promote German studies and the German language abroad. Um, if you would like to learn more about our DAD funding programs, please join um, the info session about graduate studies in Germany, which is today from 1.15 to 2 p.m. But now let's answer the question, why Germany, why study in Germany, why do research in Germany? Germany is one of the most popular destinations for international students. We are number four in the global ranking after the US, Britain and Australia, so all English speaking countries. Um, about 320,000 international students were enrolled at German universities in the last winter semester. Um, and this is about 18,000 more students than in the year before, so 2018, um, which is a major increase. And even um, this fall during the current pandemic, enrollment numbers only slightly de decreased. They are still high with 80% um, of the previous year. So why is that? Why is German so, Germany so popular for international students? Germany offers an outstanding research infrastructure, has high academic and living standards at very reasonable cost. Dr. Schönhagen already mentioned that. Germany is an attractive place to study and um, German university degrees are highly respected by employers worldwide. Um, Germany provides a chance to learn German, obviously. It's um, also, as Dr. Schönhagen already mentioned, it's um, Europe's most spoken language. Um, but and that is really nice for a lot of international students. You can also study in English at German universities. Um, other reasons for um, study and research in Germany is of course that um, Germany is a diverse country in the heart of Europe. It's a convenient base from which to explore Europe and um, an increasing number of students at German universities come from abroad. Um, and I think they basically made that decision also um, because Germany offers an economic and political um, stability and that really makes it an ideal place um, for you to study there too. Um, so we talked a lot about the top quality of the German higher education system and I would like to elaborate a little bit more on this. Um, German universities have an outstanding reputation throughout the world. Each year they produce 
significant internationally um, recognized advances and um, innovations. There are also universities of applied sciences that offer a range of attractive, more practice oriented options. And you can also learn more about this specific type of university in one of the afternoon sessions. The range of courses offered at German universities is immense um, and gives you the opportunity to choose really whatever area of study you would like to focus on. Um, there are also there's also great variety um, of international programs um, and interdisciplinary degree programs that allow you to specialize. Germany is a leader in science and technology. Um, the country spends about 92 bil billion euros on research and development. Um, as I mentioned before, Germany offers an excellent infrastructure a wide variety of disciplines and very well equipped facilities. So this is a, a very important question and um, I touched on that in um, what I told you previously about studying in Germany, the cost of um, of studying in Germany. So while the cost of college education in the US has really reached record highs, Germany has abandoned tuition fees altogether for German and international students alike, except um, for the federal state of Baden-Württemberg. They do charge 1500 euros per semester um, for international students, but compared to tuition fees here in the US um, and also a lot of other countries, this is still considerably low. Now, these low charges and high quality of education certainly help to make Germany attractive as a study destination. So public universities are free of charge. Um, <clears throat> most schools, however, charge a semester fee to cover administration costs, but the semester fee uh, normally includes a semester ticket for public transportation and you can see on the slide it's usually only between 150 and 300 euros per semester so I would say in dollars like a maximum of 500 dollars per semester including a ticket for public transportation. Um, study programs at German universities are often considered um, as more difficult than in other countries uh, but this actually has a very positive impact on the reputation. The universities and the obtained degrees are well known all over the world and are valued by potential future employers. Um, now let's talk about living costs in Germany. They differ a lot depending on the area. In most cities, students can live on a monthly budget of say 600 to 700 euros. Um, in larger cities, costs can vary considerably, really depending on where you live. And now compared to other European countries, the cost of living in Germany is quite reasonable. The prices for food, accommodation, clothing, cultural events, etc., are basically in line with the European average. So you will need about, let's say, 700 to 1,000 euros a month to cover living expenses. Um, so let's say 12, um, $1,200 should do. Um, and the largest expense um, is really your monthly rent. Um, in the final part of my presentation, I would like to share some first-hand experience with you. I'm going to show you a short video where six international students explain why Germany has opened up their horizons. Um, and I'm starting jeden Tag fahre ich äh, von zu Hause zur Uni mit meinem Fahrrad und das ist ganz schnell umweltfreundlich und spannend auch vor allem. Ich 
ich heiße Harish, ich bin aus Indien und äh, lebe hier in München und studiere mathematische Physik. Ich studiere, weil ich das Gefühl habe, dass man mit Forschung vieles bewirklichen kann und auch dazu beitragen kann, vielleicht die Welt etwas zu verbessern. Mein Name ist Rania Saleh. Ich studiere in Deutschland, in der Stadt Göttingen, mache den Master Mikrobiologie und Biochemie und ich bin hier seit zwei Jahren. Zwei Jahren habe ich gesagt, oder? I'm Michael Veal from Charlotte, North Carolina and I study Theater Studies at the Free University of Berlin. Berlin ist eigentlich eine der besten Stadt äh, in der Welt für, für Theater. Es ist, die Theaterzene hier ist, ist unglaublich. Die Qualität äh, der Bildung, die man hier bekommt, ist, ist wahnsinnig gut. Ähm. Also das Bachelorstudium Biologie, das ist auf Deutsch, aber das Masterstudium ist auf Englisch, damit das halt international sein kann, damit alle möglichen äh, Studierenden von allen möglichen Ländern herkommen können. Und da das Niveau hier in Deutschland sehr hoch ist mit bei der Forschung, war es mein Wunschziel, in Deutschland zu studieren. Ich finde Berlin besonders wirklich international ist. Ich habe so früher gesagt, die Deutschen sind wie ein Bootchen. Also draußen sind sie ein bisschen hart, aber wenn man durch so reinkommt in der, ins Zentrum, ist, sie sind wirklich weich und lecker und tolle Menschen. Also. Es gibt schon Stereotypes, dass die Deutschen also nicht so ganz offen sind und so weiter. Aber das ist schmal, meiner Meinung nach. Hier kann man sich frei bewegen, man hat sein Fahrrad, man kann irgendwo hin, wann auch immer man will. Und deshalb ist alles so unkompliziert. Man kann ganz locker durch die Stadt gehen und sich gemütlich und in Ruhe fühlen. Und das war was, was ich nicht früher kannte. Hola, mi nombre es Jonathan y yo estudio Nanotecnología in Würzburg, Alemania. Ich denke, dass Deutschland ziemlich sicher ist und das ist ein sehr gutes Gefühl. Das beste Tipp, wenn man im Ausland wohnt, ist, dass man in eine WG einzieht, weil da lernt man ganz schnell ganz viele Leute kennen. Ein Männer-WG. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Ich bin Emily, ich komme aus England und ich studiere seit einem Jahr Musikwissenschaft in Berlin. Ich habe mich ähm, hier in Berlin beworben, weil ähm, die Universitäten in Deutschland eine ganz hohe Qualität haben. Ich weiß nicht, das ist wie Cambridge für äh, Law oder Juristen. Ah, wir sind in Uni Bibliothek Weimar und das ist eigentlich mein Lieblingsort in Deutschland, weil hier so leise ist. Ich bin Alla, ich bin aus Moskau, ich bin hier in Bauhaus Universität Media Architektur. Ich könnte es ganz gut vorstellen, dass ich in der Zukunft mal ähm, in Deutschland arbeiten würde. Das würde mir sehr gefallen. Ja, ich wollte diese, diese Gelegenheit, in Deutschland zu wohnen, wirklich ausnutzen, ja, zum Reisen. Ich war so in Nürnberg, Hamburg. München ist vielleicht eine der besten Städte in der Welt. München, Dresden, Chemnitz. Äh, wo man so einfach Ausflüge machen kann. Äh, ich muss nach Baden-Württemberg gehen. Man muss einfach im Zug einsteigen und in einer Stunde ist man schon in den Alpen. Aber hier, alles ist so klein und alles ist so gemütlich. Es ist kostenlos zu studieren und unser Studienleben ist nicht so teuer hier. Man kann ziemlich andere Deutsche kennenlernen, die locker sind und die Interessen im Ausland haben oder auf andere Kulturen. Ja, ich habe so schon ein bisschen in Deutschland gereist. 
Am Anfang war mein Deutsch nicht besonders gut und es war immer für mich ein bisschen schwierig zu verstehen, zum Beispiel wenn es zehn Leute zusammen in der Mensa sind und quatschen. Wird der anders gehalten jetzt als diese, dann kann man halt öffnen, belüften und muss wieder umbauen. Der Stoff, wenn man nicht versteht, man kann dem Professor Fragen stellen, die verstehen, wenn man das nicht, ganz nicht verstanden hat wegen der Sprache. Aber nach ein paar Monaten habe ich plötzlich gemerkt, ja, ich verstehe, was los ist. Also ich bin ja nach Deutschland gekommen, um Deutsch zu sprechen. Also. Und jetzt es ist es ein Ort, wo ich studiere und wo ich habe meine Freunde und ich habe meinen Job hier. Was ich jetzt machen kann, ist einfach mein Bestes geben und so viel wie möglich lernen. Und deshalb bin ich eigentlich eher flexibel und gucke einfach, was die Zukunft so bringt. Ich verstehe jetzt, wie es ist, ein Ausländer zu sein, was ganz viele Leute überhaupt nicht verstehen. Und was, ähm, so wenn alle Leute sowas erleben würden, würde unsere Welt irgendwie besser sein, glaube ich. Es gibt viel mehr gemeinsame Sachen. Es gibt viel mehr Sachen, die uns äh, verknüpfen, als die Abstand machen. Ich wollte unbedingt die Welt ein bisschen erleben und ja, Deutschland war gar nicht zu weit dafür. Und ähm, ja, wenn ich wieder in England bin, werde ich dann ein bisschen eine andere Emily sein, als was ich vorher war. Well, thank you for your attention. I hope all this information about Germany, as well as the uh, testimonials in the video, convinced you that Germany is a great place to study and to do research. Um, I hope you learn a lot more today in all the other sessions that are offered and tomorrow as well as the career day. And yes, thank you.